गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल बेटर बिफोर स्टार्टिंग टूडेज टॉपिक लेट्स रिकॉल द थिंग्स दैट वी हैव लर्न इन लास्ट लेक्चर ओके इन लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव लर्न अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन जी डी पी ओके इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर शेयर इन द जी डी पी वी नो वेरी वेल दैट अप टू to 1973 which sector contribution was more yes primary sector and slowly the contribution of tertiary sector increased and in 2011 and 12 the share of the contribution of tertiary sector more than primary sector in gdp okay so these all things we had done now today we will start our next topic that these three sectors share in employment okay so it is our today's topic where are most of the people employed means which sector provided more employment to the population ab humne ye to pata chal gaya ki gdp mein kis sector se hame zyada production means zyada income milti hai okay zyada revenue milta hai we know very well that firstly we get more revenue from primary sector but nowadays we get more Uh, income or revenue from tertiary sector. Now employment means जो हमारी country की जो total जो population है वो किस sector में ज़्यादा include है Okay means किस sector से उसको ज़्यादा employment मिल रही है Okay so firstly have a look on this graph. This we had done in the last lecture also that in 1972-1973. This is the contribution of primary sector in GDP. this is the contribution of secondary sector in gdp and this is the contribution of tertiary sector now if we talk about 2011 and 12 this much contribution of primary sector in gdp means only 15% only 15% revenue we got from this primary sector now the 27% means 27% revenue in gdp we got from secondary sector now next 58% means 58% revenue in our gdp we got from tertiary sector so what we observed here that earlier in the gdp more contribution was of primary sector but nowadays the more contribution of this tertiary sector understood now have a look on this graph share of sector in employment means if we talk about employment then which sector provided more employment see if we talk about 1972 to 1973 then this much means 74% population was busy in this primary sector 11% population was busy in this secondary sector and 15% only it is employed by this tertiary sector understood now what is the situation in 2011 and 12 see this part means this population means 49% population indulged in this primary sector means they are employed in this primary sector next 24% population employed by this secondary sector and next 27% population employed by this tertiary sector okay now have a look only these share in gdp this and share in employment see compare these two graph see beta if we talk about gdp then who provided who contribute more revenue in gdp yes tertiary sector 58% na but if we talk about employment then who provided more employment yes primary sector it is 49% okay means gdp mein hame paisa hame revenue hame income kis se zyada milti hai tertiary sector se na but hamari jo country ki jo population hai wo job usko kaun sabse zyada provide karta hai primary sector this is the difference na so the question is this that why this difference is there that primary sector contributed more in gdp but less in employment because it provided less job in compared to primary sector na 
सो बेटा लेट्स डू द रीजन्स ओके देर आर सम रीजन्स बिहाइंड दिस हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइमरी सेक्टर में जो बिजी हैं उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है वो काम अच्छे से नहीं करते देर आर सम रीजन्स सो लेट्स डू द रीजन्स फर्स्ट टर्सरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल सी बेटा टर टर्सरी सेक्टर ऑलरेडी वी हर डन दैट दिस सेक्टर प्रोडक्शन इज नॉट देर इन दिस सेक्टर दिस सेक्टर प्रोवाइड ओनली सर्विसेज ओके जैसे हमारी बैंकिंग सर्विस है इंश्योरेंस सर्विस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज है दिज ऑल सर्विसेज प्रोवाइड बाय दिस टर्सरी सेक्टर ना सो ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है ना कि जो एजुकेटेड नहीं है जो स्किल्ड नहीं है जो ट्रेंड नहीं है वो भी वहाँ पर आके काम करेगा नो सो दिस टर्सरी सेक्टर मोस्टली इन दिस टर्सरी सेक्टर ट्रेंड एंड एजुकेटेड पीपल मीन्स स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल आर रिक्वायर्ड सो दैट इज़ वाई देर इज लेस एम्प्लॉयड पीपल मीन्स जो पढ़ते लिखते नहीं हैं जो एजुकेटेड नहीं होते अब फार्मिंग का काम तो कोई भी कर सकता है ना जो नहीं पढ़ते लिखते जो कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेते वो एट लास्ट यही सोचते हैं ना कि चलो हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कराते हैं फार्मिंग में ही ठीक है सो दिस इज़ द फर्स्ट रीजन नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड रीजन देन द टर्सरी सेक्टर रिक्वायर्स ओनली वेरी लेस जॉब्स मीन्स Not enough jobs are created in this tertiary sector. Tertiary sector में means जो companies होती हैं उनमें बहुत कम लोग काम करते हैं ठीक है Means ये sector क्या है कि ज़्यादा jobs को create नहीं कर सकता तो that is why there are very less employment in this sector. Suppose जो हंड्रेड farmers हैं ठीक है But यहाँ पर क्या होता है कि लोगों की salary बहुत high होती है tertiary sector में सी जो farming है suppose जो हंड्रेड farmers हैं वो मिलके काम करते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन वो वन करोड़ होता है मींस पर फार्मर वन लैख एनुअली ठीक है बट इफ़ वी टॉक अबाउट टर्सरी सेक्टर सी जो भी व्हाट्सएप हमारी जो व्हाट्सएप जो कंपनी है जो व्हाट्सएप है उसको किसने टुक ओवर किया फेसबुक ने कितने में सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ओके सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इट इज़ अज़ अमाउंट ना बट वहाँ पे अगर हम वर्क जो मीन्स जो वहाँ पे वर्कर्स थे अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वहाँ पे जो टीम थी सिर्फ वो वन थाउजेंड पीपल्स थे वहाँ पर ठीक है सो वन थाउजेंड पीपल की अब बात करें तो हम इनकम कितनी है सिक्स थाउजेंड करोड़ मीन्स सिक्स थाउजेंड करोड़ के लिए सिर्फ एम्प्लॉयड कितने पीपल हैं वन थाउजेंड बट यहाँ पर फार्मिंग में प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ वन करोड़ के लिए कितने हंड्रेड ओके सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि सर्विस सेक्टर में आओ एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ो लिखो ट्रेंड हो जाओ ठीक है फार्मिंग के लिए प्राइमरी सेक्टर के लिए कोई नहीं बोलता नाउ द नेक्स्ट रीजन डिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सी बेटा इन नाइन्थ क्लास वी हैव लर्नड अबाउट दिस डिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव लर्नड अबाउट द दैट थिंग educated unemployment and seasonal unemployment but in this class only this unemployment is there so this guys unemployment see beta it means jo hame jo employment unemployment hame directly nahi dikhti directly hame kya feel hota hai kya seems hota hai that the person is working but in actual he is not using his prop full पोटेंशियल ओके सपोज वन एग्जाम्पल इज गिवन दैट एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी इट इज गिवन इन योर बुक्स टूडे यू विल रीड दैट स्टोरी इन हर फैमिली फाइव मेम्बर्स आर देयर एंड दे ऑल आर बिजी इन दैट फार्मिंग वर्क एंड हर फार्म मीन्स वेरी स्मॉल फार्म ओनली टू हेक्टेयर एंड इट अकॉर्डिंग टू दैट फार्म दे रिक्वायर्ड ओनली थ्री पर्सन सपोज इफ वी रिमूव टू पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड That there is no change in the production means production उतना ही होगा फाइव परसन भी उतना ही कर रहे हैं मीन्स कोई मिट्टी खोदने का काम कर रहा कोई इरीगेशन का काम कर रहे छोटे छोटे काम में बिजी हैं अगर हम उनमें से दो पर्सन को निकाल दें और वो टू पर्सन जो हैं सिटी में जाकर किसी फैक्ट्री में काम करें तो वो अपनी फैमिली की इनकम को इनक्रीज कर सकते हैं बट दे आर बिजी इन दैट ओनली ना सो अगर हम डायरेक्टली देखते हैं डायरेक्टली इट सीम्स दैट दे ओल आर बिजी दैट दे ओल आर वर्किंग दैट दे ओल आर एम्प्लॉयड बट इफ indirectly in actual we see that it seems that there they are not using their full potential okay because in that field only requirement of 3 persons so if we remove out or we add 2 person then there is no change in the production so this is called disguised unemployment means see beta 
when the person is not working up to his full potential then it is known as disguise unemployment okay person is seen to be working but he is not working up to his potential full potential means uski full potential ka use nahi ho raha hai okay now the question is this that this disguised unemployment only in primary sector no most of in primary sector but it is seen in secondary sector also it is seen in tertiary sector also like in tertiary sector jo salesmen hote hain jo door to door jate hain theek hai dikhne mein to kya hai they are employed na but kabhi aisa bhi hota hai ki unki koi item कोई नहीं लेता तो बेचारों की इनकम नहीं आती ठीक है एंड अदर एग्जांपल आल्सो यू कैन टेक बारबर शॉप आल्सो सपोज अर्लियर ओनली वन बारबर शॉप इन योर नेबरहुड एंड थाउजेंड पीपल दे वर यूजिंग द सर्विस ऑफ दैट बारबर ओनली एंड आफ्टर सम टाइम टू मोर शॉप्स वर ओपन इन योर एरियाज नाउ थाउजेंड पीपल्स दे आर यूजिंग द सर्विस ऑफ दीज थ्री बारबर्स ना सो जो फर्स्ट बारबर है उसकी इनकम में क्या हुआ कमी आई है ना उसकी इनकम जो कम हो जाती है ठीक है सो so, दिखने में क्या है एम्प्लॉयड है बट जो उनकी इनकम है वो कम हुई है ठीक है सो वी कैन से दैट दिस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन ऑल थ्री सेक्टर्स ओके सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी लर्न दैट देर आर डिफरेंस बिटवीन शेयर इन जी एंड शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ओके in share in gdp if we talk about share in gdp of these three sectors then the most the more share the more contribution from which sector tertiary sector and if we talk about employment that more jobs provided by which sector then we can say that primary sector and we have learned their reasons also okay so in next lecture we will do that how we can create employment in this primary sector ओके बेटा सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक प्लीज